హాయ్ మాస్టర్స్ నమస్తే నమస్తే ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ రెండు సినిమాలు ఒక పక్క వాళ్ళ తెరు వీరయ్య మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇంకోటి నటసింహం మన నందమూరి బాలేబాబుది వీరసింహారెడ్డి ఏంటి అసలు ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఇద్దరు హీరోలు కాబట్టి అండ్ ఇద్దరిది ఒకే టైం వస్తుంది ట్వెల్త్ కి మన బాలేబాబు గారి ఫిలిం థర్టీన్త్ కి మన మెగాస్టార్ గారి ఫిలిం సో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు కూడా ఉండింది స్టార్టింగ్ సపరేట్ అన్నయ్య గారు సపరేట్ అనమాట అందుకని మేము టెన్షన్ పడలేదు ఏది వెళ్ళామా చక్ 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 ఏ పనిలోకి వెళ్ళినా ఆఫ్ అనే ఇంపార్టెంట్ ఓకే అక్కడికి వెళ్తే బాలేబాబు గారు ఇక్కడికి వస్తే మెగాస్టార్ ఆ క్యారెక్టరేషన్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయనకు ఉన్న మాస్ ఆయనకు ఉన్న ఆ డైలాగ్ కి టర్నింగ్ ఆయనకు ఉండేది ఈ ఉన్న మాస్ ఈ మనుషులు అట్లా కంప్లీట్ గా చేంజెస్ గానే మైండ్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ వాళ్ళు సినిమాలు చూసాం కాబట్టి బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా మైండ్ లో ఎక్కువ బాలేబా గారు ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు ఏమేమి కోరుకుంటారు బాడీ బా బాలేబా గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది బాగా కొంచెం అనలైజ్ చేసాం అంత ముందు సింహాయిజెండ్ ఇవన్నీ చేసాం కాబట్టి కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు బాగా తెలుసు ఉంటుంది ఏ హీరోదైనా తెలుసు ఉంటుంది ఏ ఒక హీరో ఒక వంద సినిమాలు చేస్తే డెబ్బై ఐదు సినిమాలు రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ చేస్తారు అంతే కదా మాస్టర్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కళామతల్లికి మేము మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ చెప్పాలి మమ్మల్ని ఇంకా ఇంకా ఇండస్ట్రీలో మమ్మల్ని వాడుతుంది కాబట్టి కళామ తల్లికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ హీరోస్ కి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ చెప్పాలి థ్యాంక్ చెప్పాలి లేదు మాస్టర్ మీరు ఫైట్ లు వాడే విధానం ఆ వాడకం మామూలుగా ఉండదు విలన్ని కొడుతూ ఉంటే హీరో అయితే అంటే నేను చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళం అనమాట పెద్దగా ఒకప్పుడు అంటే ఫైట్ అనగానే ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు ఒకప్పుడు పాటలు అనగానే డ్రామా అనగానే కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ఎప్పుడైతే కొరియోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేశారో స్టంట్స్ అవన్నీ అప్పటి నుంచి ఫైట్ కూడా ఓ ఫైట్ కూడా ఇంత రిధం లో ఉంటుందా అనిపించింది మేము కూడా అనిపించింది తల్లి అంటే మా గొప్పతనం ఏం కాదు చిన్న యాడ్ ఫిల్మ్ లో ఒక జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ వన్ మినిట్ లో యాడ్ ని ఒక ఒక మూడు ఒక క్రియేట్ చేస్తున్నారే ఏ ఒక మూడు నిమిషాలు ఒక నాలుగు నిమిషాలు ఫైట్ ని మనం ఎందుకు ఆ మూడ్ క్రియేట్ చేయకూడదు అనేది మాకు కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆ మూడ్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫైట్ అలా డిజైన్ అనేది కొంచెం ఆ స్టైల్ మార్చా అనమాట మామూలుగా మీ అందరూ నచ్చాలని అయ్యో అసలు నచ్చడం ఏంటి జనాలు మెచ్చుతున్నారు ఫైట్లు అంటే ఓన్లీ నరగట్టాలు పొడిచేట్టాలు ఇదే కాకుండా ఒక ఎమోషన్ కరెక్ట్గా అయిన పాయింట్లో చెబితే ప్రతి మనిషిలో ఒక ఎమోషన్ ఉంటుందమ్మా ఆడ మనిషిలో కానీ మగవాళ్ళు కానీ కోపము ఎమోషన్ పగవాడిని తప్పు చేస్తాను కాబట్టి కొట్టాలన్నది ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది మన కొట్ట పని కదా కొడతంటే ఎంజాయ్ చేసే ఉత్సాహం మనలో ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఎమోషన్ కరెక్ట్గా అంటే ఆ క్యూ పాయింట్ ని పట్టుకోవాలి అదే కదా అంటే జనాలకు కూడా అక్కడ ఉంటది ఆ టైం వరకు ఫైట్ టైం వరకు కొట్టాలి ఇప్పుడు చితక్కుంటే హీరో అనేది ఆడియన్స్ నుంచి కూడా ఉంటుంది అలా ఒక పీక్ తీసుకెళ్లి ఒక ఎమోషనల్ అక్కడ కూర్చోబెట్టి చెయ్యగలిగి కాలు మీద కాలు వేసుకొని చెట్టు కొట్టగలిగి హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఒక క్యారెక్టరేషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్ దీనిలో డ్యూయల్ రోల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ క్యారెక్టరేషన్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇది ఫస్ట్ వీరసింహారెడ్డి గురించి మనం మాట్లాడుకుందామంటే మనకి మల్లనైన గోపి గారు ఫస్ట్ క్రాక్ సినిమా అంతకుముందు కూడా సినిమాలు చేసాము కనెక్ట్ అయింది మాకు ఆ క్రాక్ ఆ యాక్షన్స్ మేము కూడా ప్రకాశం డిస్టిక్ అక్కడ అక్కడ ఆయా నెగిటివిటీకి సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అక్కడ చేసాము చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కథలో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మమ్మల్ని కొంచెం బాగా ఫాలో అయ్యి చేసి జరిగింది అనమాట కథను కొంచెం ఎక్కువగా మేము ఫాలో అవుతాం అనమాట సో వీర సింహారెల్లో డ్యూయల్ రోల్ అంటే ఇద్దరు ఫైట్లు ఉంటాయి నాకు తెలిసి ఆ బాలేబాబుకి ఈ బాలేబాబు అంటే ఇంకా మనకి రోల్ వస్తాయి పన్నెండో తారీఖు నుంచి రివీల్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ యా అక్కడ కూడా ఒక టాస్క్ ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా కొంచెం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంతో కొంత మార్చాల్సి మేము ఎంగు బాలేబాబుది మేము టర్కీలో ఇంట్రడక్షన్స్ కొత్త స్టైల్లో కొంచెం అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే సపరేట్ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ చేంజెస్ కోసం అని కొత్తగా ట్రై చేసాం అనమాట కొంచెం మంచి కాన్ఫిడెంట్ బాగా వచ్చింది అక్కడ మేము అక్కడ వర్క్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇంత సీరియస్ సబ్జెక్ట్ లో నా బ్రెయిన్ లో ఒకటి నడుస్తుంది ఇంతకి ఎవరు రామ్ ఎవరు లక్ష్మణ్ అని అది అది నేను అడగడమే మానేసానండి ఇంకా నేనైతే ఫాలో అయిపోతున్నాను అంతే 
రాము లక్ష్మణ్ మనం మళ్ళీ డైరెక్టర్ గురించి ఒకటి మాకు ఒక చెప్పాలి ఇష్టం ఆయన క్రాక్ ముందు ఒక డైరెక్టర్ క్రాక్ తర్వాత చాలా మెచ్యూరిట్ లెవెల్ కానీ క్రాక్ ముందు ఒకటి రెండు సినిమాలు ప్లాప్ వల్ల బాగా మైండ్ అనలైజ్ చేసేసి బాగా డిసప్పాయింట్ అంటే ఇది కాదు అసలు సినిమా నేను తీసుకోవాల్సిన రూట్ వేరే ఉంది కొత్త జోనర్లోనే ఉంటుందని క్రాక్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చి క్రాక్ మేము కథ అన్నప్పుడే సార్ మాకు ఆనందం వేసింది ఫస్ట్ తిన్నప్పుడే చెప్పాను సార్ బయటకు వచ్చారు మీరు ఒక కొత్త జోనర్లోకి వెళ్తున్నారు దీని కానీ పట్టుకుంటే ఎప్పుడంటే వర్క్అవుట్ అవుతుంది అనుకుంటే మాటకున్నాం అది అట్లా వర్క్అవుట్ అయింది అక్కడ నుంచి కూడా ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ మళ్ళీ ఇప్పుడు బాలబాబు గారు తీసిన కథ కూడా ఒక టిపికల్ జోనర్లో తీసుకున్నాడు మంచి సెంటిమెంట్ లెవెల్ ఎమోషనల్ డ్రామా అండ్ క్రాక్ తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా గోపి గారి మీద పెరిగిపోతుంది బికాస్ అది క్రాక్ మామూలు హిట్ కాదు కరోనా రెండు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒకటి క్రాక్ తర్వాత డైరెక్టర్ కి కరెక్ట్ అఖండ తర్వాత బాలయ్య గారికి రెండు ఇట్లు ఇట్లు జోనర్లో ఇట్ కాంబినేషన్స్ డైరెక్టర్ ఇట్ కాంబినేషన్స్ లో మీకు ఎలా ఉంటది మాస్టర్స్ లైక్ అంటే ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మేము కొంచెం కష్టపడాలి కదా ఎక్స్పెక్టేషన్ కి మనం అందుకోవాలంటే కొద్దిగా తీసుకెళ్తుంది <laughs> ఈ సినిమాలో వీరసింహారెడ్డిలో ఒక్కొక్కొక్క కంటెంట్ ఒక్కొక్క డ్రామా ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్ మా కంటెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కూర్చొని బాగా ఇమోషనల్ బాగా క్రియేట్ చేసాం అనమాట అండ్ ఇంకో పక్క చూస్తే బాబీ గారు ఆయన కూడా పక్క కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అనమాట సో అందులో కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్పెషల్లీ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అనగానే ఆయన డాన్స్ తో పాటు ఆయన ఫైట్ లుక్ కూడా పెట్టింది పేరు అనమాట సో అక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ బాబీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బాబీ ఫస్ట్ రైటర్ కానుంచి మాకు తెలుసు తెలుసు ఆ తర్వాత ఫోర్ ఆ సినిమా మేమే రవి గారు వర్క్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అయితే కథలో కూర్చొని దీన్ని బాగా ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని ఆయన మాకు ఫస్ట్ నచ్చింది ఏంటంటే మాకు బాబీ గారు సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒక వన్ ఇయర్కి ముందు ఇలాగ వాల్తేరు వేరయ్య ఒక శ్రీక కొళ్ళం అటు ఒక అంటే ఒక ప్రెషర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ స్లాంగ్ ఉండదు చూడు అన్నయ్య ఇప్పుడు ఇవరికి టచ్ చేయను ఒక స్లాంగ్ అంటే అన్నయ్యకి అసలు కామెడీ టైం కొంచెం బాగుంటుంది దాని తోడు ఈ స్లాంగ్ తోడు అయిపోయి ఆ శ్రీకాకుళం సైడ్ లో నుంచి ఆ ప్రెషర్ మేము బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మాట్లాడే విధానం ఫస్ట్ చెప్పినమంటే బాబీ మాకు కథ అసలు మేము వినలేదు ఇట్లాంటి ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ లుంగి కట్టుకుంటారు అట్లాంటి ఒక ఆ ఈజినెస్ తో మాట్లాడే విధానం అదని చెప్పగానే నచ్చింది బాగా నచ్చింది డైరెక్టర్ బాబీ గారు కూడా ఒక కమర్షియల్ అంటే కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా అన్ని మిక్స్ అయ్యింది వాల్టేర్ ఏరియాలో ఒక మంచి డ్రామాని అందుకున్నాడు ఆయన కూడా ఒక మంచి పెద్ద యాక్టర్ అవుతాడు మనస్ఫూర్తిగా మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం రైట్ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి చేసేటప్పుడు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందా బాలయ్య బాబు ఒక పక్క మెగాస్టార్ ఇంకొక అంటే మాకు అట్లా మాకు రిలీజ్ ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతాయి ఎట్లా అని మాకు ఇంక టెన్షన్ అప్పుడు ఫస్ట్ మాకు ఈ ఐడియా లేదు బట్ రెండు సపరేట్ సపరేట్ గా అట్లా మాకు ఇది వెళ్ళేమో ఇది ఇది వెళ్ళేమో అది సడన్ గా అనుకోకుండా రెండు పండగకు వచ్చింది అనమాట రైట్ అండ్ మెగాస్టార్ గారిని చూసినట్టయితే వాళ్ళతో వీరయ్య లుక్స్ గాని టీజర్ ట్రైలర్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏదైతే ప్రేక్షకులు కోరుకుంటున్నారో మెగాస్టార్ నుంచి బికాస్ మనం ఆయన బ్రేక్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కంబ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇది ఆ ఏదైతే టింజ్ ఉంటుందో మీరు ఇందాక అన్నారు ఆ కామెడీ టైమింగ్ గాని ఆ ఈజ్ తో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ గాని మ్యూజిక్ స్లాంగ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే ఇలా ఇలా అంటే అన్నయ్య ఒక పక్క అంటే స్లాంగ్ ఇలా ఇలా ఉంటది ఉంటది సౌండ్ కి సెలవ్ అవుతుందో ఆ బాడీ విజినెస్ మేము ఓట్ లొకేషన్ కి వెళ్ళాం మామాలి మామాలి ఓపెనింగ్ సీన్స్ చేస్తాం ఆ కోర్ట్ దగ్గర చిన్న కామెడీ సీన్స్ మాట్లాడుకుంటూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెనిల్ కిషోర్ కాంబినేషన్స్ లో వీళ్ళందరూ కాంబినేషన్ లో మేము ఒక చిన్న ఏదో చిన్న యాక్షన్ షీన్ ఉంటే వెళ్ళాం వెళ్ళి ఆ లుంగి కొట్టుకొని చిన్న టీ కుట్టు ముందు అలా టీ తాగుతూ చిన్న బీడీ అలా తాగుతున్నప్పుడు చూడంగా మాకు చాలా సేపు అలాగా మై మరిచి చూసాం అన్నయ్య బాడీ లాగా మాట్లాడే విధానం అన్నయ్య ఫ్యాన్స్ మేము 
ఆ తెలియకుండానే పరకాయ పైసం ఆయనలోకి వెళ్ళిపోయి మేము స్టార్టింగ్లో మాకు ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో కిలో కూర్చున్నప్పుడు ఎట్లాగా చూసామంట చూసామంట ఎవరే అది అంత యాంగిట్ అయిపోయారు రైట్ మామూలుగా అయితే మీరు వాడే వెపన్స్ ఎస్పెషల్లీ అంటే కొత్త కొత్త వస్తూ ఉంటాయి కత్తుల్లో కూడా కొత్త రకాలు గన్స్లో కూడా కొత్త రకాలు అండ్ నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ టైం దాంట్లో కూడా అయితే చైర్లని బెంచిల్ని ఇంత స్టైలిష్గా వాడొచ్చా సోఫాల్ని కూర్చునే వాటిని అంటే మీరు కూర్చుని ఎక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఆలోచిస్తే దాన్ని పెట్టేస్తారా ప్రాబర్టీగా ఏంటి అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే మేము వీరసింహారెడ్డిలో బాబు ఒక ఫైట్ ఉంటుంది అసలు అసలు ఆ చైర్లో కూర్చొనే స్టైలిష్గా అసలు వచ్చిన వాడిని ఎలా కొట్టవచ్చు ఒక మనుషులు మనం ఏంటంటే కరాటి బూస్లీ కూడా ఒక టైంలో అవతలాడు ఫైట్ వస్తున్నప్పుడు మొత్తం అసలు అబ్జర్వ్ చేస్తారు కాల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిస్తున్నాడు చే ఎక్కడికి వెళ్ళిస్తున్నాడు ఇట్లాంటి ఒక అబ్జర్వేషన్ చేసి లాగ ఒక చైర్లో కూర్చొని ఒక రౌడీస్ వస్తుంటే వీళ్ళని ఎలా కొట్టవచ్చు అనే క్యారెక్టరేషన్ మీద బాబు గారు కొత్తగా ఒక ఫైట్ కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అది ఫైట్ అద్భుతంగా మాకు అనిపిస్తుంది మా అలా మాకు అనుకున్న దానిలో అదే అన్నయ్య గారికి ఒక వాళ్ళతో ఇరవై వేలు వీ కట్టుకున్న ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ ఒక గన్ను పట్టుకొని ఫైట్ చేస్తే ఆ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మేము ఇంటర్వ్యూ బ్లాంక్లో కొత్తగా అన్నయ్య గారికి ఇట్లా జరిగింది అనమాట అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట రైట్ అఫ్కోర్స్ మీరు ఇంతకు ముందు కూడా ఈ స్టార్స్ తో వర్క్ చేయడం జరిగింది బట్ ఈ ఈ సినిమా పట్ల చూస్తే వాళ్ళతో వీరయ్యలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన ఎలా ఉన్నారు అప్పట్లో చిరంజీవి గారు లాగే ఉన్నారా ఏమన్నా చేంజెస్ వచ్చాయి బికాస్ ఇంకా అందంగా తయారయ్యారు ఆయన బాగా ఈ మధ్యలో బాగా డైట్ చేసి బాగా దేహం మీద బాగా కంట్రోల్ చేశారు బాగా అంటే మేము ఆ సాంగ్ ఒకటి చూసాము నువ్వు సీదేవి అయితే నేను చిరంజీవి అనే సాంగ్ అసలు చూసినప్పుంటే మాకు ఆనందం పొంగిపోయి అమ్మని అన్నయ్యకి ఫోన్లో మెసేజ్ పెట్టాం అంటే అంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాడు అంత యంగ్గా ఉన్నారు చాలా ఆనందం వేసింది రైట్ ఆ ఇంకో పాట కూడా విన్నారా వేర్ ఈస్ ద పార్టీ బాస్ అండ్ అండ్ ఇక్కడ అయితే అంటే ప్రతిది ఈ పండక్కి పర్ఫెక్ట్ సినిమాలు అనిపిస్తుంది రెండు కూడా అటు పక్క చూస్తే అక్కడ కూడా సుగుణ సుందరి మీరు వింటారా పాటలు బాగా బాల వివాహ టీజర్ లో కూడా వేసారా కుర్చీలో కూర్చొని శృతి హాసన్ మీద చేయాల పెట్టి కాళ్ళు ఎట్లా 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 ఎలా అంటారు కదా ఏంటేగా బాల వివాహం చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటేసింది ఆ బిట్టు మట్టుకి ఇట్లా పెట్టి ఎట్లా 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 ఓ మీరు యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ కాదు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అనమాట అలాగా అంటే అంత నచ్చింది సో అలా ఏమన్నా ఫైట్ చేద్దాం అనేది ఉంటుందా మాస్టర్ అలా దీంట్లో కూడా మా బాలయ్య గారు చూస్తుంటే ఆ డస్ వేసుకొని మీరు టేజర్లు కూడా ఓపెనింగ్ కూడా అయితే డస్ వచ్చేసింది చిన్న బ్లాక్ పంచి బ్లాక్ సర్ట్ వేసుకొని అట వెనక చేతులు పెట్టుకొని నడుస్తుంటే తెలియకుండా ఒక పెద్ద రకం క్యారెక్టర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూటబుల్ అయిన క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరేషన్ ఈ సినిమాలో ఆయన బాబు గారికి దొరకటం చాలా అద్భుతంగా మంచి సో కొత్తగా చేసాం ఒక ఫైట్ అయితే చాలా కొత్తగా సరికొత్తగా ఉంటుంది బాలబాబు గారు సరి సరికొత్తగా కనిపిస్తారని చెప్తున్నారు మీరు బాలేబాబు గారు ఏమన్నారు ఆ ఫైట్ మీద అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నా అంటారా దాని గురించి బాబు కామెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ అట్లా ఏంటి బాబు పొగటా గిట్టాలి ఉండవు చూసి ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చింది అనుకోండి కొత్తగా ఉందని ఫీల్ అయ్యారు బాబు ఒక ఎప్పుడు కూడా వింటర్లో ఆయన ఆయనకు ఉన్న నమ్మకం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బాబు బాబుకి వింటర్లో ఆడ రామలక్ష్మణ్లు కానీ నా సినిమాలో ఫైట్లు ఉన్నారంటే ఈ డెఫినెట్గా ఇట్టే అంటే నో డౌట్ అంటే మా మీద ఆయన నమ్మకం మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి గారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో మిమ్మల్ని ఇవ్వకూడదు జరిగింది అండ్ చిరంజీవి అంటే వాళ్ళంత పెద్దవాళ్ళు ఆ నోట్లో నుంచి అలాంటి మాటలు మాడతంటే మా జీవితానికి ఇది ఇది పరమార్థం సాల్వ్ అంటే ఏ పని మీద అయితే మనం బ్యాగ్ తీసుకొని ఇండస్ట్రీకి బయదేళ్ళేము ఆ పని కొద్దిగా కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నాం అనేది ఒక కనబడని వస్తుంది వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే రైట్ ఈ క్వశ్చన్ అడగొచ్చో లేదో నాకు తెలియదు బట్ అడిగేస్తున్న ధైర్యం చేసి నేను అయితే హీరోలు ఎలా కొడతారు అనేది చూసాం మీరు ఆ డిజైన్ చేయడంలో ఎప్పుడైనా ఆ డిజైన్ చేసే ప్రాసెస్ లో మీరు ఇద్దరు అంటే ఆ భేదాభిప్రాయాలు రావడం ఉన్నాయా డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ఎవరి నుంచి వస్తాయి ఎవరి ముందు కాంప్రమైజ్ అవుతారు ఎవరు ఓకే అనేస్తారు మనకి ఏంటంటే దేని మీద ఎక్కువ ప్రేమిస్తే అతి ప్రేమ కాడ దాంట్లో దేశం ఉంటుంది కరెక్ట్ అప్పుడు నేను నాకు తెలియకుండానే ఆ క్యారెక్టర్ పరకాయ పాయం చేత సూపర్ గా ప్రేమిస్తాం దాంట్లో నుంచి బయటికి రావడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి కొంచెం బయట ఉంటాడు అనుకో వాడికి ఈజీగా పడుద్ది
అని ఒక మళ్ళీ తిట్టుకొని కొంచెం ఒక హాఫ్ డే పలుకోకుండా హాఫ్ డే వరకు కూడా మాట్లాడుకోకుండా ఉంటారు నేనైతే అనుకోవట్లేదు ఏంటంటే ఏ బి రెండు రెండు తీసుకెళ్తాం డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి సార్ వాడు ఇట్లా అంటున్నాను సార్ నేను ఇట్లా అంటున్నాను సార్ అనుకోండి డైరెక్టర్ కెప్టెన్ షిప్ కాబట్టి ఆయన దగ్గర పెట్టి అనుకోండి ఇది బాగుంది అనుకోండి ఓట్లు అడిగి ఓట్లు ఇట్లు కూడా ఓట్లు మా ఫైటర్స్ ఎంతమంది దీనికి ఓకే దీనికి ఓట్ వేసారు వీడికి ఓట్ వేసారు అని చెప్పి రైట్ కరెక్ట్గా ఉందంటే దాన్ని ఫాలో అవుతుంటాం రైట్ అంతే కదా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సపోర్ట్ ఎందుకంటే పనిలో వాడేది చేస్తున్నాడు నేనేది ఖాళీగా ఉండి నేనేది చేస్తున్నాడు వాడి ఖాళీగా ఉండాడు అనుకోండి అది కిక్ రాదు ఎవరు ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరు థాట్స్ నీలో ఒక కొత్త రకం కూడా నాలో కూడా రెండు కలిపాం అనుకోండి రెండు చేతులు టమ్ సౌండ్ అమ్మా కొద్ది కోట్ల మంది చూసి బాగుండాలి అని అతను పరవశిపోయి ఇట్లా క్లాప్స్ కొట్టాలంటే మనం ఎంత ట్రెస్ అయ్యి ఎంత లోపల నుంచి అనలైజ్ ఎంత ఘర్షణ రాపిడ జరగాలి మెప్పించాలంటే అంత తేలికైన విషయం కాదు కదా కరెక్ట్ కదా బట్ దాని గురించి కొద్ది ఘర్షణ కోపతాపాలు అండ్ నేను చూడడం జరిగింది మీరు అంటే అప్పటికప్పుడు మీరు కొరియోగ్రఫీ చేస్తారేమో అనుకున్నాను కానీ దానికి చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి అండ్ దాన్ని ఫస్ట్ వేరే ఫైటర్స్ తో కొరియోగ్రఫీ చేసి అండ్ దాన్ని ఒక ఐప్యాడ్ లో చూపించి అంటే ఇది ఇంత లెంత్ అంత లెంత్ ఇవంతా కూడా ముందు నుంచి ఉంటది ప్రిపేర్డ్ ఉంటది సైడ్ నుంచి కొంచెం షేప్ జూన్ వస్తుందమ్మా ఒక లెంత్ తీసుకోవాలి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్ కావాలన్న డైరెక్టర్ కి అంత త్రీ హండ్రెడ్ ఫీట్ ని ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ ఫీట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని విలన్ తోటికి ఎంత చేయొచ్చు పైట్ తోటి ఎంత చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము కూడా అనుభవంలో బెదర్ అన్నట్టు కూడా ఇంతకుముందు ఎక్కువ తీసేసి యావిళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత ఎంత పుట్టేజే కావాలి నేను కట్ చేసేసిన తర్వాత మేమే బాధపడే రోజులు చాలా చాలా ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్ కి లాస్ మాకు టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ ఎక్కువ టైం పడతాం అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐపీఎల్ లో కంపోజిషన్ పెట్టేసుకొని డ్యూరేషన్ ఎంత కాలు పెట్టేసుకొని అదే డైరెక్టర్ గారికి ముందుగానే చూపిస్తాం డైరెక్టర్ గారికి ఈ రోజుకి ఈ రోజుకి బట్ ఇది బాగుంది దీంట్లో కొంచెం తగ్గించుకుని బాగుంటుంది ఇక్కడ కొంచెం పెంచవచ్చు అని వాళ్ళ సజెషన్ కొంచెం బెటర్ బెటర్ మనం చేసేసుకొని కరెక్ట్ దాంట్లో వరకే డేస్ అనుకున్న డేస్ కు మిగలకుండా డేట్ లోనే పిలిచి చేస్తాను ప్రయత్నిస్తాను రైట్ సో వాళ్ళ తేరు వీరయ్యే ఈ షూట్స్ అంతా ఎక్కడ జరిగాయి బికాస్ వాల్ తేరు అటు అటువైపు అయ్యే జరిగాయా లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఎక్కడైనా షూట్ చేసాం అటు వెళ్ళారా మీరు విశాఖపట్నం బ్యాక్ డ్రాప్ కథ జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం షెట్స్ లోపల కొంచెం శ్రీలంక అట్లాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ లో కొంచెం శ్రీలంక బ్యాక్ డ్రాప్ కూడా జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఫస్ట్ మనం చెప్పాలంటే మేము పొడిగిరిని అన్నదాన ప్రభు అంటాం పొడిగిరి గురించి మాట్లాడతాను గారు నవీన్ గారి గురించి కూడా ఎందుకనంటే ఇందుకు రెండు పెద్ద సినిమాలని రెండు పెద్ద హీరోలని అంటే పెద్ద ఫిల్లర్స్ ని ఒక బ్యానర్ ఒకే బ్యానరు రెండుని బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే చాలా గ్రేట్ గ్రేట్ అనమాట అండ్ రెండింటికి మీరు వర్క్ చేయడం వర్క్ చేయటం నాకు తెలిసి మైత్రి మూవీస్ ఒకటి కామన్ రెండు సినిమాల్లో అండ్ మీరిద్దరు అండ్ శృతి హాసన్ గారు ప్రకాష్ గారు ఆ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ముగ్గురు మేము మేము ప్రకాష్ శృతి హాసన్ గారు డాన్స్ మాస్టర్ ఏం పేరు శేఖర్ మాస్టర్ రెండు సినిమాలకి ఇద్దరు కాంబినేషన్ ప్రకాష్ గారు అసలు ఆ డైరెక్టర్ గారు ప్రెస్ మీట్ మనం ఏముంది అసలు అక్కడ ఫైట్ జరుగుతుందా మాస్టర్ అక్కడ సాంగ్ 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 ఏనా అది ఒక సాంగ్ సెట్ అది అదే ప్లేస్ లో ఫైవ్ గంటలు ఫైట్ చేసాము అదే వేరే బ్యాక్ గ్రౌండ్ అండ్ చిరంజీవి గారి గురించి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలండి ఆ రోజు అన్నయ్య మాట్లాడే విషయం నాకు ఇంటర్వ్యూలో మనం చేసిన ఇంటర్వ్యూలో నాకు చాలా మాకు మాకు నైట్ వచ్చి పుణుకున్నా కానీ ఆ మాట పదే పదే గుర్తు వచ్చింది అంటే మీరు ఈ ఏజ్లో అంత సల్లో సాంగు అంత మంచి గట్లో పోయి ఆ సాంగ్ చేయటం అంత కమిట్మెంట్ మీకు అవసరం అని క్వశ్చన్ వేసారు ఆ ఇంటర్ ప్లస్లో అప్పుడు అన్నయ్య అన్న మాట నాకు అంత అద్భుతమైన మాస్ ప్రతి ఫ్యాన్స్కి ప్రతి మనిషికి కూడా దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయం వన్స్ వన్స్ కమిట్ అయితే నాకు సలిగా ఉందనో లేకపోతే నాకు ఏడిగా ఉందనో ఇలాంటి సాకులు చెబుతూ దాన్ని నెట్టేయకుండా కమిట్మెంట్ అయితే దాన్ని ఫినిష్ చేయటమే మన గోలుగా ఉండాలి ప్రతి మనిషిలో చదువుకునే స్టూడెంట్ కానీ ఒక ఇంటి యజమాని కానీ ఒక యజమాని యజమానురాలు లేడీస్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక అసిపెంట్కి కమిట్ అయినప్పుడు అసిపెంట్కి ఇవ్వాల్సిన మర్యాద ఒక స్టూడెంట్ చదవాల్సిన ఒక కోర్సు తీసుకుంటే దాన్ని దానికి ఇవ్వాలి రెస్పెక్ట్ 
యజమాన్ వచ్చి నాని పిల్లలందరికీ నేను యజమాని ఉన్నట్టు వాళ్ళు పోషించాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఎట్లా కమిట్మెంట్ అవుతే వెనకాని చేయకుండాగానే చిరంజీవి అనే మాటలు ఫాలో అవుతూ ఉంటే జీవితంలో ఏ మనిషి ఏలాంటి లోటు రాదు ఇలాంటి ఆర్థిక ఉండదు ఆనందంగా జీవితాలు గడపచ్చు ఎవరో అడిగిన ప్రశ్న కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పడం జరిగింది ఈ ఈ టైంలో ఇంత సూపర్ స్టార్ అయి ఇంత మెగా స్టార్ పేరు ఉన్న తర్వాత ఇంత రిస్క్ తీసుకోవడం అవసరమా అని అడిగితే రిస్క్ తీసుకోకపోతే ఎందుకు రిటైర్ అయిపోవడం బెటర్ అన్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుంటాడు కూడా ఆ పనిని ఆ ప్రేమించేది మేము షార్ట్ జరుగుతుంటదానే కొంచెం టైం ఉంటుంది క్యారే వాళ్ళు కూర్చోవాలి పర్లేదు పర్లేదు రాని ఎక్కడ కూర్చుంటాను తర్వాత మనం మేము ఒక ఒక రవితేజ గారు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో ఒక యాక్షన్ చేస్తాం నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఒక పక్క మాస్ మహారాజా ఇంకో పక్క మెగా స్టార్ వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో ఒక యాక్షన్ జరుగుతుంది జరుగుతున్నప్పుడు అన్నయ్యకి రవితేజ గారికి ఎక్కువ యాక్షన్ ఉంది అన్నయ్య కొంచెం లాస్ట్ లో వస్తారు అందుకని వాళ్ళు మేనేజర్ అన్నారంట మీరు కొంచెం లే లేట్ గా వస్తే చాలు అన్నారంట అంటే లొకేషన్ టూ అవర్స్ అని చెప్పి అన్నారని ఆయన ఆ అన్నయ్య గారు టూ అవర్స్ జర్నీ అని తెలిసి ఎర్లీగా బయలుదేరి మేము అనుకున్న టైంకి వన్ అవర్ ముందు వచ్చారు అంటే అప్పుడు చూసినామంటే ఏంది ఎందుకు ఎంత ఎర్లీగా వచ్చారని అంటే లొకేషన్ దూరం అని మళ్ళీ ఎక్కడ మీరు ఇబ్బంది పడతారని ఒక అవర్ ముందు బయలుదేరి వచ్చాను అన్నాడు ఆ ఏజీకి వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్ నేను సినిమాలు చేసిన తర్వాత కూడా ఒక సేవ అంత ఎత్తు కూడా వర్క్ మీద నెక్లెస్ లేకుండా అంటే అది ఇది పర్లేదు చేయకుండా మనస్ఫూర్తిగా మేము ఇద్దరు హీరోల గురించి చెప్పాలి అన్నట్టు బాలే బాబు అన్నయ్య గురించి అంటే అందరు తప్పు అని అంటలేదు షార్ట్ కట్ అనాలి కొంతమంది ఆర్టిస్టులు క్యారవన్ లేక వెళ్తారు కానీ ఇద్దరు హీరోస్ స్పాట్ లో కూర్చొని ఓ లంచ్ టైంకి క్యారీవాన్కి వెళ్ళేది ఓకే ఇప్పుడు స్పాట్ లోని కూర్చొని మనం ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు అవులు రెడీయా అంటే పిలవండి అన్నప్పుడు ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళక ముందే మేము రెడీ అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ వాళ్ళు అయినా వచ్చేస్తారు వచ్చే ఆర్టిస్ట్ లో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఫిల్లర్స్ లాగా మన పెద్ద తలాగా చూసేవాళ్ళు అండ్ బాలయ్య బాబు చరిజీవ్ అన్ని రెస్పెక్టివ్ వర్క్ చెప్తారు <laughs> 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 బాలీ బాబు గారు చెప్పాలంటే ఒక చిన్న పెద్ద బాడీ ఉండవు చిన్న బాలుడు బాల అంటూ ఉంటారు అంటే కోపం ఇమీడియట్లీ పడతారు ఇమీడియట్లీగా కూలైపోతారు పిల్లలు గబక్కనే కావాలి ఏదైనా అంటప్పుడు కావాలని అలుగుతాడు కోపడతాడు ఇమీడియట్లీగా అతనికి ఆ కోపం రంతురు అవ్వదు అలాంటి ఒక ఎమోషనల్ అంటే లోపల ఏ కలమాసం లేకుండా ఆర్ట్ఫుల్ గా ఉండే మనిషి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే పనిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గౌరవించే మనిషి తర్వాత అటు రాజకీయం సైడ్ నుంచి వర్క్ చేస్తూ అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క పని చేస్తూ ఒక పనికి నెక్లెస్ చేస్తారు కాకుండా వాళ్ళ రాజకీయం సైడ్ నుంచి కూడా దాన్ని సావాల్సిన దానికి దానికి వేసిన మరియు సినిమాకి ఎలాంటి తయాన్ని చేయకుండా రెండు రెండు జోడు ఒకటి మూడోది అనస్టాబుల్ బుల్ అనేది ఒకటి వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ అది దాన్ని ఫుల్ ఫీజుల్ గా చేయటం మూడు మూటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్న గొప్ప నటుడు గొప్ప టైమింగ్స్ గొప్ప ఫాలో అయ్యే మనిషి ఇప్పుడు మంచి మనిషి దగ్గర మొన్న మేము అక్కడ మేము టర్కీలో షూట్ చేసి వస్తున్న ముందు వాళ్ళు మేనేజర్ మాట్లాడుతున్నారు మేము మాట్లాడుకున్నాను అంటే బాలయ్య బాబు వారు నేరుగా వెళ్ళిపోయింది అమ్మంటే ఎమ్మంటే ఏమంటే మాండ దిగుతాం మధ్యాహ్నం పైన పొగరాలు పెట్టమని అని చెప్తున్నాను అంటే మేము రెండు రోజులు ఎసకాలి మేము అనుకుంటున్నాం ఇద్దరం అంటే పదిహేను రోజులు షూట్ చేస్తున్నాం కదా రెండు రోజులు ఎసుకుందాం అని వాళ్ళ మేనేజర్ బాబు ఎమ్మన్నా వెళ్ళిపోయిన అమ్మంటే ఒంటి గంటకి ఏరియా అనస్టాబుల్ పోగ్రామ్ అక్కడ నుంచి వేరే వాళ్ళు కలాలని పోగ్రామ్ మాట్లాడుతుంటే వరే అసలు ఏంటి ఇంత ఇంత బి ఇట్లా అంటే వరకు కూడా చేసే మనిషి కూడా అంటే బాబు చెప్పేది ఏంటంటే ఏదన్నా షార్ట్ పెట్టాలనుకోండి రిషు షార్ట్స్ లో గానీ మేము భయపడాల్సిందే ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్పి అలాంటి ఒక మన ఒక మాస్టర్స్ నమ్మి ఒక రోప్ షార్ట్ కానీ ఒక దోటాలు కానీ అవి కానీ ఓహో వీళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే నాకు సేఫేనని ఫుల్ ప్రెజర్డ్ గా నమ్మి పనిచేసే మనిషి అనమాట రైట్ సో 
లెజెండ్ లో ఫైట్ సీక్వెన్స్ చూసినప్పుడు గుజ్బంస్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే అఖండాలో కూడా కొన్ని ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ చూసినప్పుడు ఆ చక్రంది కొన్ని చూసినప్పుడు అది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా అండ్ అఫ్ కోర్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అంటే ఆ బౌన్స్ అయి లేస్తూ ఉంటారు కదా విల్లన్ అది మాత్రం అమేజింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈ రెండు సినిమాల్లో ఆ గుజ్బం మూమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు ఇంటర్వ్యూ ఫైట్ మేము టర్కీలో చేసాం కొత్త స్టైల్లో చేసాం ఇంటర్వ్యూ అద్భుతం ఇంటర్వ్యూ టర్కీలో అంటే క్లాస్ గా ఉంటుందా మాస్టర్ మాస్ క్లాస్ అక్కడ ఎలా చేస్తే మాస్ ఎలా చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఆర్నోళ్ళ ముందు బాలేబాబు కత్తి పట్టుకుని పంచి కడితే ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది రియల్ గా మేము ఫైట్ చేస్తుంటే మాకు ఎట్లా ఫారినర్స్ కొంచెం చూడాలి లెక్క అంటే మామూలుగా మనం సాంగ్స్ ఇవి చేస్తున్నా కానీ మనకి ఫారినర్ లో సాంగ్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పాటి కూడా వెళ్తుంటారు మరి సాంగ్ చూస్తూ చూడరు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు రైట్ కానీ బాబు అలా పంచి కట్టుకొని ఆ టర్కీలో ఆ స్టైల్ లో కత్తి పడుకుని చూస్తున్న పోయేవాళ్ళందరూ మొత్తం క్రౌడ్ అందరు నుంచి చూస్తున్నారు ఇది మనం అనుకున్నది అని ఎక్కువ వచ్చారు అనమాట అలా అద్భుతంగా అండ్ వాళ్ళు వచ్చి శ్రీలంకలో చేశాను అన్నారు కదా శ్రీలంక లో చేయడం దానికి కూడా గుస్తం చూస్తుంటాయి నాకు అసలు ఆయన ఆ లుంగిలో మెగాస్టార్ గారు ఊహించుకుంటుంటేనే డెఫినెట్ గా నేను అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట ఆయనకి సూపర్ గా సూట్ అవుతుంది అండ్ ఆయన ఇంతకు ముందు మనం కొన్ని సినిమాల్లో అలా చూడడం జరిగింది అనమాట అది ఇంకా అమేజింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు చేసే ఏదైతే కొరియోగ్రఫీ ఉంటుందో దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మీరు కొరియోగ్రఫీ చేస్తారు ఆ సౌండ్ తో కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ ఇక్కడ దేవి గారు అక్కడ తమన్ గారు వాళ్ళిద్దరి గురించి ఏమంటారు సూపర్ అంటే ఇప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ లో ఉంది వాళ్ళిద్దరే కాబట్టి ఇద్దరు పోటీ పోటీగా కూల్ గా వర్క్ చేస్తున్నా ఇద్దరి దగ్గర మేము వర్క్ చేసి ఉన్నాం అనమాట అలా పోయికుంటూ ఆయన రికార్డులు కొట్టాడు ఇది పుష్ప ఇంటి కార్డులు కొట్టారు అంటే ఎంత కాంపిటీషన్ తల్లి వర్క్ కాంపిటీషన్ వర్క్ కాంపిటీషన్ ఈగోలు ఏం లేవు వర్క్ కాంపిటీషన్స్ అనమాట అలాగే ఈ సందర్భంగా మా ఫైటర్స్ కూడా అలా కంపోజ్ చేయడానికి మా ఎమ్మట తోడుపడి మా బద్రి మా టీము కెప్టెన్ మా బద్రి గారు సంక్రాంతి గురించి ఏం చెప్తారు ఏంటి సంక్రాంతి రెండు సినిమాలు వస్తున్నాయి మీ దగ్గర నుంచి సంక్రాంతి డబల్ పండగ డబల్ పండగ డబల్ ధమాకమ్మా సంక్రాంతి అంటే ఒక సినిమా చాలా అందరికి ఎందుకంటే ఒక సినిమాకి వెళ్ళారు అనుకోండి మా అప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు ఊర్లో ఉన్నాగా ఒక సినిమాకి వెళ్ళేమో టికెట్ లేవు అంటే ఇప్పుడు మాకు సినిమాకి వెళ్ళాలని మా ఊరు నుంచి సినిమాకి పని పెట్టుకుని సంక్రాంతికి లీవ్ వెళ్ళేవాళ్ళు టికెట్ లేవు అని అంటే ఏడు మొహం వచ్చేది మాకు అసలు ఏం లేదండి ఇప్పుడు రెండు సినిమాలు అనుకోండి అది లేదు అది ఫుల్ అయితే దీనికి దీని ఫుల్ దానికి ప్రతి వాళ్ళకి ఫుల్ మీల్స్ కళ్ళు లాగా కాబట్టి రెండు సినిమాలను సూపర్ చేయడానికి రెడీ గా ఉండారు మనుషులు సూపర్ అవుతాను సినిమాలు రెడీ గా ఉండే రెడీ గా ఉండే అలాంటి ఎమోషనల్ డ్రామాస్ రెండులో అద్భుతమైన చెప్పకూడదు <laughs> 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 చెప్పు ఒక ఎమోషన్ ఇంటర్వ్యూల్లో బాలయ్య బాబు గారు చిన్న ఫీల్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఏడవన మనిషి అంటూ ఉండడా అనిపిస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ చూస్తే అంటే ఏడవ లేదంటే నువ్వు రాయి అనుకోవాలి అలాగే వాల్టేర్ ఏరియాలో కూడా ఒక ఎమోషనల్ అన్నయ్య రవితేజ గారు కాంబినేషన్లో కథ రివీల్ చేయకూడదు పండించారు అది కూడా మంచి కామెడీ కామెడీ మాట్లాడుతూ ఇంత ఇమోషనల్ క్యారెక్టరేషన్ అనేది అక్కడ ఏడిపించే సిన్నివేషన్స్ ఇద్దరు పోటీ పోటీగానే మాకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది మాకు డైరెక్టర్ బాబీ గారికి మళ్ళీ బాబీ గారికి పోటీ పోటీగా జరుగుతుంది మేము ఇంట్రెస్ట్గా రెండు సినిమాలు చూడాలి పండగ కానీ మేము అనుకో మా టికెట్లు రెండు ఉండి థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చూడండి మీరు చేసిన ఫైట్లు మేము చూస్తాము అండ్ ఇలానే యూనో ఇలానే మీరు ఫైట్లు చేసి 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 ఇరో కొట్టి కొట్టి విలన్స్ ని అండ్ మాకు ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాము చెప్పాలి కెమెరామెన్ వాల్తేరు ఏరియాలో వచ్చి విల్సన్ విల్సన్ గారు వెరీ గుడ్ జాబ్
మాకెంత సపోర్ట్ చేశాడు ఆయన వర్క్ ఈ సినిమాలో మంచి పేరు వస్తుంది ఆల్రెడీ మేము వస్తుంది చూసాము తర్వాత ఈ సినిమా ఋషి పంజాబ్ గారు సెవెంటీ ఫైవ్ చేశాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ రామ్ ప్రసాద్ గారు అన్నగారు చేశాడు మేము ఇద్దరితో వర్క్ చేసాము అంటే అంతకుముందు ఆయనతో వర్క్ చేసి వర్క్ చేసిన అనమాట ఆయన వెరీ గుడ్ మెన్ అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ప్రకాష్ గారు వెరీ గుడ్ అంటే అసలు ఏది కూడా మనిషి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాడు కానీ వర్క్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు ఇస్ వెరీ గుడ్ జాబ్ తర్వాత డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు కూడా హీరోయిన్ గురించి ఏం చెప్పట్లేదు మాస్ హీరోయిన్ ఒకటే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒకే హీరోయిన్ కాబట్టి మల్లేరు గోపి సినిమాలో బాలబాబు సినిమాలో ఒక సాంగ్ చూపించాడు గోపి గారు తదిరిపోయింది సూపర్ గా ఉంది అమ్మాయి అమ్మాయికి అద్భుతం సినిమా ఈ సినిమాలో డబల్ పండగ ఎవరు శృతి హాసన్ గారు బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బంగారు తల్లి థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ ప్రతి సంవత్సరంకి సంక్రాంతికి చూస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ ఈ వేడి చూస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికి ఇంకా మంచి జరగాలని ఎందుకంటే మాక్సిమం ప్రతి మనిషి కూడా పాజిటివ్గా ఒక మంచిగా మనం జీవితాన్ని కానీ మనం తీసుకెళ్తూ ఉంటే మన తెలియకుండా మన చుట్టుపక్కల ఒక మంచి అనేది వైబ్రేషన్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది అందుకని ఎక్కువగా ఫాస్టివ్ ఎనర్జీ రెండు మన మనిషికి ప్రతి వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫాస్టివ్ అనేది రెండు మనలో ఉంటాయి మంచిని పెంచుకుంటూ మంది ఏంటి అప్పుడు ఏంటి అంటే ఎందుకంటే ఈ రెండు సైడ్ పెంచుకుంటూ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి మనిషి ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది అండి నీవు నేను లేడీస్ జెంట్స్ అనేది కూడా కాదనమాట మన లెవెల్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం చేస్తూ మన నెగిటివ్ లెవెల్ ఎక్కువ సెవెంటీ పర్సెంట్కి వెళ్తుందా పాజిటివ్ లెవెల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దిగుతుందా అన్నప్పుడు ఈ లెవెల్ కొంచెం పెంచుకొని రెండు రెండు డెడ్ల జో డెడ్ల బండి లాగా మంచి షెడ్యూల్ కు మధ్య తరంగా జీవితాలుంటే చాలా మంచి తర్వాత ఇంకొకటి ఎలా అంటే మహాభారతంలో చెప్పిన విషయం అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి కాకుండా యాక్సెప్టేషన్ తీసుకుంటూ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ మన దుఃఖాన కారణం అంటారు కృష్ణ భగవాను కాబట్టి వచ్చిన దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ మంచిగా షెడ్యూల్ కానీ లక్ష్యం ఉండొచ్చు తప్పు లేదు కానీ అంత అంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే దుఃఖం వచ్చి అందుకని ఏది జరిగినా మనం మంచే అనే భావన తోడుగా మన జీవితం వెళ్తే ఇంటర్వ్యూ చేయాలి మాస్టర్ మాట్లాడిన ప్రేక్షకు దేవుళ్ళు మా మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపు తప్పులు ఉంటే క్షమించము ఇద్దరు హీరోలను పిల్లరిస్తున్నాయి చూసి ఎంజాయ్ చేయమని ఈ అన్నయ్య అభిమానులు అందరూ ఈ సినిమా చూడాలి బాలయ్య వారి అభిమానులు ఆ సినిమాలు చూడాలి రెండు సినిమాలు సోబ్రేట్ చేయాలి పొడిసర్ డబ్బులు వర్షం గ్రూపులు డబ్బులు మొత్తం ఇన్ని సినిమాలు ఖాళీ చేస్తాయి అని మాకు డౌట్ వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ జబ్బు నిండుద్ది వాళ్ళ డబ్బులు ఖాళీ అవుతుంది ఏం తల్లి ఏం లేదు మనకి ఎంత వంద రూపాయలకి నూట యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలకు ఒక మనిషికి ఇన్ని ఫైట్లు సాంగ్స్ ఎన్ని కామెడీస్ ఎంత ఈజీగా ఉంది ఆడియన్స్ సో విన్నారు కదా ఏమన్నారు రామలక్ష్మి మాస్టర్ నూట యాభై రూపాయలకి ఇన్ని ఫైట్లు ఇన్ని సీన్లు ఇంత యాక్షన్ ఒక పక్క మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇంకొక పక్క నటసింహం నందమూరి బాలేబాబు గారు ఇంకేం కావాలి చెప్పండి సో వెళ్ళండి సో ట్వెల్త్ న వీరసింహారెడ్డి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది అండ్ థర్టీన్త్ కి సంక్రాంతి పండుగని పురస్కరించుకొని మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్ వాల్తేర్ వీరయ్య స్టార్ స్టార్ మెగా స్టార్ వచ్చేస్తున్నారనమాట చూసి ఎంజాయ్ చేయండి పండగ మీదే